もうそんなに叫ぶんじゃない君も軽傷じゃないんだかまど少年が死んでしまったら俺の負けになってしまうぞ匂いで最後に少し話をしよう俺はもうすぐに死ぬ喋れるうちに喋ってしまうから聞いてくれ弟の千次郎には自分の心のまま正しいと思う道を進むよう伝えてほしい。父には、体を大切にしてほしいと。それから、かまど少年。俺は、君の妹を信じる。鬼殺隊の一員として認める。記者の中であの少女が、血を流しながら人間を守るのを見た。命を懸けて鬼と戦い、人を守る者は、誰が何と言おうと、鬼殺隊の一員だ。胸を張って生きろ。俺の弱さや不甲斐なさに、どれだけ打ちのめされようと、心を燃やせ。歯を食いしばって前を向け。君が足を止めても、うずくまっても、時間の流れは止まってくれない。共に寄り添って悲しんではくれない。俺がここで死ぬことは気にするな。柱ならば、後輩の盾となるのは当然だ。柱ならば、誰であっても同じことをする。若い目は済ませない。白少年黄色い少年もっともっと成長しろそして今度は君たちが鬼殺隊を支える柱となるのだ俺は信じる君たちを信じる俺はちゃんとやれただろうかやるべきこと果たすべきことを全うできましたか立派にできましたよ記者が脱線するとき、煉獄さんがいっぱい技を出しててさ、車両の被害を最小限に留めてくれたんだよな。そうだろうな。死んじゃうなんて、そんな。本当に上限の鬼、来たのかうん。なんで来んだよ、上限なんか。そんな強いのそんなさ。<笑>悔しいな何か一つできるようになってもまたすぐ目の前に分厚い壁があるんだすごい人はもっとずっと先のところで戦っているのに俺はまだそこに行けないこんなところでつまずいているような俺は俺は<笑>煉獄さんみたいになれるのかな<笑><笑>
くだらねえこと言ってんじゃねえ信じると言われたならそれに答えること以外考えんじゃねえ死んだ生き物は土に帰るだけなんだよメソメソしたって戻ってきやしないんだよ悔しくても泣くんじゃねえどんなに惨めでも恥ずかしくても生きてかなきゃならねえんだぞお前も泣いてるじゃんかぶり物から溢れるくらい涙出てるし俺は泣いてるこっち来い修行だそう200人の乗客は一人として死ななかったのか教授郎は頑張ったんだねすごい子だ寂しくはないよ近いうちに教授郎やみんなのいる黄泉の国へ行くだろうから